आउज़बिल्लिमिनशैतरज़ीम बिस्मिल्लाहमानीम असलमकुम वरहमतुल्ल वरक स्वागत जाना इकरा बांगला टी आयोजित कुरान हदीसर आलोके विशेष शिक्षामूलक अनुष्ठान इमानो आम आजकल पर्व आजकल पर्व बराबर मत उपस्थित आसलाम विशिष्ट इसलमिक चिंताविद कुरानो हदीस गवेशक इसलान मस्जिदे सम्मानित खतीब इमाम शायक मौलाना आब्दुल कायम शायक जीवन विषय विस्तारित बस कि हादिस शुने आज देखी शेख हादिस نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين شمانة بحيب بنرا الحمد لله أشك أمرا نرباتي تو حديث تك جتي نية شتي شتا خدشة بولا جاي شتا تايتل دوا جاي آدر شو شكوك أبان قونك كسوي بشكت بولو حديث أبان قونك قروتو بان شكا أما دير باستو بجي بان رواية شتا हमें सर्वप्रथम हादीसटर आरबी अनुबाद लाइन बन करब एरपर हमें जेखने खूब गुरुतवपूर्ण शिक्षा रही है से विस्तारित आलोचना करब इनशाला हादीसटी वर्णना कर सहबी मुआविया इबिन हकाम असलमी रजियाल्लाह आनहू ए हादीसटी वर्णित हो सही मुसलिमे आबू दाउदे सोनम नासाइते इत्यादि हादिस ग्रंथे عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه بارنا نقرن بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم جخن أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شته نماز أضي كرشلم إذ عطى سرادل من القوم هذا كلي مسلم در أجن حتي دلن نماز في تري فقول تو یار حمک الله، امی نماز در بیتری تا کی بولم یار حمک الله. تو تا بولتی حاصل پری. که در تن نماز در بیتری بالا تو کثنا، تین نماز در بیتری بوله دیه چن. فرمانی القوم بی ابصاریم. امی ای یار حمک الله بالا کارونی، امار آشی باشه جارا سیلو، تارا کیو که امار دیکی امروز کری تاکلین. جی تا چلو، جی کاستا می ٹھیک کری نیت بوزه گلو. کی تا می کی کولم تا او بوزی نه. हमें तो अन्य किसी को नहीं फाकुल तू वह सुकला उम्मीया की हलो तादर माँ माँ गुलो तादर के हराक इटे तार भी को था जे जे हमें क्यों अपराध कर लाम मैं शा अनुकूम तां दुरुना इलेई की है जे तुमरा आमर दिके इबाबे ताकत छो नामज़ भीतर ही उतनी बोल चेन जे फ़ज़ालु याद रेबुना भी आईडी हिम � आगात कर लें ये तो ये भावे को आ चिलो करते हैं ना हमरा आगे पर उसी पर जाए ये तार पुरी बात इस नमारे शुंदर समाधन दिए चे पर हमने आलोचना कर बो यार ये तो हल्लो साइन आरोप दर का से इरिकुम क्या किसी को ले और तो हल्लो जे आर को था बोल बना था मो ये शराता काउ के था मिया दो था मिया दो फलमर आई तु لكن سكت تكون عمي تبكري قلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دكان نامات شهشة يقلو نبي كريم صلى الله عليه وسلم نامات شهش كلن فابي أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه نامات دكان تني شهش كلن أمار بيتاب ومتاع उनार जनों उनार खिदमते नियोजित होक आमी एवं टीचर ऐसो भालो शिक्षक आदर्श शिक्षक उनार पूर्वी एवं पौरे कौनो देखी नहीं ऐसो शुंदर कोरी के काउ के शिक्षते फ़ावल्लाह मैं कहरानी वाला दारबानी वाला शतामानी अल्लाह कसम तीने आमा के कोनो धामक दिलेन्ना आमा के तीने कोनो मार धरो कोलेन्ना � قال برنج بولن إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
এই যে আমাদের এই নামাজ এই নামাজের মনে রেখো এখানে মানুষের কোনো কথাবার্তা বলা সুযোগ নেই আচ্ছা মানুষ নিজে কোনো কথাবার্তা নামাজের মধ্যে বলবে না ইন্নামা হুয়া তাসবিহু ওয়া তাকবিরু ওয়া কিরাআতুল কোরআন বরঞ্চ নামাজ হচ্ছে তাসবিহ করা তাকবীর দেওয়া এবং কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা আও কামা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লাইনে এরকমই কিছু কথা আমাকে বললেন এরপরে তিনি বলেন সাহাবি যিনি বর্ণনা করে আমি সুযোগ নিলাম ওনাকে প্রশ্ন করতে কিছু আচ্ছা কলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নি হাদিস ওয়াহদিন বিজাহিলিয়া ইয়া হে আল্লাহর রাসূল আমি তো খুব নতুন ইসলাম কবুল কবুল করেছি এই কয়েকদিন আগেও জাহেলি ধর্মে ছিলাম জি ওয়াকাদ জা আল্লাহ বিল ইসলাম আল্লাহ তাআলা ইসলামকে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য ওয়া ইন্না মিন্না রিজালান ইয়াতুনাল কুহান আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা গণকদের কাছে যায় জি এই বিষয়ে আমি জানতে চাই কালা ফালা তাতিহিম তিনি বলেন কখনো ওদের কাছে তুমি যেও না কালা আমিনা রিজালান ইয়াতাতাইরুন তখন সাহাবি আবার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছু লোক আমাদের মধ্যে আছে যারা ভাগ্য পরীক্ষা করে তাদের কাছে যায় আচ্ছা কালা দা কাসাই ইনা যিদুনাহু ফি সুদুরিহিম ফালা ইয়াসাদা ইয়াসুদান্নাকুম ভাগ্য পরীক্ষা না এটাকে বলতে পারি এটা তাই এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু দেখে ভালো মন্দের ফয়সালা করা অর্থাৎ কোনো একটা কিছু ঘটলে এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া নেগেটিভভাবে কাজটা না পজিটিভভাবে লক্ষণ থেকে এটাকে অনেকটা বলা যায় কুসংস্কার জাতীয় কিছু আচ্ছা আমি কিছু এক্সাম্পল দেবো একটু পরে জি ইনশাল্লাহ যে এই কাজগুলো আমাদের কেউ কেউ করে জি এটা ঠিক কি না তিনি জিজ্ঞেস করলেন তিনি বললেন দা কাসাই উ নিয়ে যে দুই না হুফি সুদু রিহিম ফেলা সুদ্দান না কম লোকেরা এইরকম করে থাকে কোনো লক্ষণ দেখে পজিটিভ নেগেটিভ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় এটা তাদের অন্তরে তারা এটা ফিল করে এরকম হইলে ভালো হবে এরকম হইলে খারাপ হবে এটা যেন তোমাকে কোনো কাজ থেকে থামিয়ে না দেয় কলতু মমিন নারী জাল নিয়াহুত্তুন আমি তখন বললাম আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা লাইন টেনে টেনে ভাগ্য পরীক্ষার দিকে যায় তখন তিনি বললেন একজন আল্লাহ নবী ছিলেন তিনি এ লাইন এভাবে টেনে টেনে করতেন হামান ওয়া ফাকা হাজু হুফাজাক যে ব্যক্তি এই নবীর মতো তার নবীর তরিকায় তারটা মিলে যায় মেবি তারটা সম্ভব হতে পারে এখানে ব্যাখ্যা দরকার আছে সাহাবি আবার বলেন আরেকটি কথা আছে ইয়া রাসুল্লাহ আমি আমার একটা কৃতদাসী ছিল সে ওহদ এবং জওয়ানিয়া এলাকার ওই পাশে এগুলোকে নিয়ে চড়াতে গিয়েছিল যা যেত সকাল প্রতিদিন সত্যলা তু দেওমিন আমি একদিন দেখতে গেলাম ঠিক মতো এগুলোকে সে রক্ষণাবেক্ষণ করছে কি না ফাইদা দে বা বেসাত মিন গানামিহা আর আমি গিয়ে দেখলাম হঠাৎ করে একটা নেকড়ে বাঘ এসে একটা ছাগলকে টেনে নিয়ে চলে গেল কামড় দিয়ে আচ্ছা মেয়েটা কিছু দেখলো না ও আন রাজুল মিম্বানি আদম আ সাফু কামাই সাফুর আর আমি একজন সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে আমি অ্যাফেক্টেড হয়ে গেলাম আমার খুব কষ্ট লাগলো এরকম কিছু ঘটলে যেভাবে মানুষ কষ্ট পায় লা কিন্নি সাক আক্তু হা সাক কাতান আমি সহ্য না করতে পেরে তাকে প্রচণ্ড জোরে একটা চপার আঘাত করলাম কিন্তু আমি ফিল করছি আর আসলে আমি তাকে বোধহয় খুবই শক্ত করে মারধরটা করেছি আঘাতটা করেছি ফাতাই তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফাত জামা দালিকা আলাই আমি ওনার অনেকগুলো ঘটনা এটা অনেক পরের ঘটনা হয়তো ঘটেছে আমি আসলাম ওনার কাছে বললাম ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি এই কাজটা করে ফেলেছি তাকে সে অমনোযোগী থাকলো একটা বাঘ নিয়ে গেলো আমি তাকে জোরে চপাটাঘাত করলাম এখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে বোধহয় কাজটা খুব অন্যায় করেছি কলছি ইয়ারাসুল আল্লাহ আফালা ও আতেকুহা ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি কি এখন তাকে মুক্ত করে দেব কৃতদাসীটাকে কলা ই তিনি বিহা তিনি বলেন আচ্ছা ওকে নিয়ে আসো ফা আতাই তু বিহা আমি নিয়ে আসলাম তাকে ফা কল আল্লাহ আইন আল্লাহ তিনি তাকে বললেন তুমি জানো আল্লাহ কোথায় 
قالت في السماء مهلا أكاش ديك دخلت على الله توبري قال من أنا تابرت النبي العامي كيف الله قالت أنت رسول الله أبنت على الرسول قال اعتقها فإنها مؤمنة تقمت النبي العامي كيف تاكي مكت كريداو شادين كريداو شي عشر المؤمن مهلا حديث سير شرل ترجمة يكن الشيشو الله কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হাদিসে আমাদের জীবনের জন্য রয়েছে এক নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাহাবি নামাজের মধ্যে কোন এক সাহাবি যখন হাঁচি দিল হাঁচি দিলে আমরা জানি সাধারণত আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় আর যারা শুনে তারা কি বলবে তো এখন সেই লোক আলহামদুলিল্লাহ বলেছে কিনা এই কথা হাজিসে নেই কিন্তু উনি আলহামদুল্লাহ বলেছেন তাকে আর সবাই তখন আপত্তির দৃষ্টিতে তাকালো এবং তিনি আবার যখন মন্ত কথাও বলে ফেললেন একটু তোমাদের কি হয়েছে এভাবে তাকা কেন আমার দিকে তিনি নামাজের পড়া অবস্থায় তখন তারা তাদের উরুতে এভাবে হাত দিয়ে আঘাত করে বুঝাতে চাইলেন যে তুমি চুপ করা কথা বলো না তারা তো মুখে কথা বলতে পারেন না তারা নামাজের হালাতে আছেন তো তিনি নামাজের ভিতরে কথা বললেন কেন এর ব্যাখ্যা এসেছে যে ইসলামের প্রথম দিকে নামাজের ভিতরে কথা বলা যায় ছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে একটা কোরআন আয়াত নাজিল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে সুরাল বাকারার দুইশো আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাল্লা বললেন যে তোমরা যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াবে তখন একেবারেই পূর্ণ মনোযোগী হয়ে নামাজ নামাজে দাঁড়াও এই দ্বারা তাফসির হচ্ছে কোনো কথা বার তার বলা যাবে না এবং একটি হাজিসে পরে নবী করিম সাল্লা আলাম ব্যাখ্যা করেছেন তিনি নিজে বলেছেন নামাজে কথা বলা নিষেধ বলেছেন তো এর আগ পর্যন্ত সাহাবিরা নামাজে কথাবার্তা একটু বলতেন গল্প করতেন না খুব প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় কথা নিজের নেইবার যে তাকে জিজ্ঞেস করতেন নামাজের অবস্থাতেই আবদুল আবিন মাসুদ রাজিয়াল আনু ওই প্রসঙ্গে একটি হাদিসে বলেন কুন্না নুসাল্লিম আলা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিতাম তো উনি নামাজের ভিতরে ওয়ালাইকুম সালাম জবাব দিতেন এরপরে আমরা চলে গেছিলাম হাবাসায় আবি সুনিয়ায় যেটাকে ইথিওপিয়া বলা হিজরত করেছিলেন প্রথম দিকে সেখান থেকে আবার যখন ফেরত আসলাম فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ابيشني يتكي পরে যখন মদিনায় চলে আসলাম তখন এসে যখন সালাম দিলাম তিনি আমাদেরকে জবাব দিলেন না আমরা তো জানি না দেখেন নিশে তাকা হয়ে গেছে জি তো আমরা পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ কুন্না নুসাল্লিমু আলাইকা ফি সালা ফাতারুদ আলাইনা আগে তো আপনাকে নামাজে সালাম দিয়েছেন দিতে আপনি জবাব দিতেন এবার দেখে দিলেন না فقال إن في الصلاة شغلا نماذج المده الله شن كذي بستوتا أشي أي كرني الدنيا كونه بستوتا راح هذا بنا راح هذا بنا نشده نشده أيه الله زيد بن أرقم رضي الله عنه فرشن جاء في حديث يقول لشن كنا نتكلم في الصلاة أمرا فرثم ذيك نماذج برا بس كثا بولتم شتى ألاور تشيلو يكلم الرجل صاحبه পাশে যিনি আছেন তিনি একজন আরেকজনকে কথা বলতেন একটুখানি ও হইলে যান বিফি সলা তারপরে যখন এই আয়তা নাজিল হয়ে গেল অকুমরিল্লাহ কারণে তিন আমরা তখন থেকে নির্দেশিত হলাম এখন থেকে নামাজে আর কথা বলা যাবে না এই ছিল মেইন কারণ যে সাহাবি না জানার কারণে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ন মুসলিম তিনি এটা এখনও শিখে সারতে পারেননি এরপরে দেখি যে ওনারা ওই সাহাবিগণ যাতে কি ইয়ারহামকালা বলে ওনারা কথা বললেন না কিন্তু আপনি হাতে এভাবে আওয়াজ করলেন এটা কি ঠিক আছে কি না তো এটার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে প্রথম দিকে ওই পর্যায়ে এটা অ্যালাউড ছিল আর আমরা তাই করত কোনো জায়গায় কথা বলতে না চাইলে এভাবে ইশারা করত উরুতে এভাবে হাত দিয়ে আঘাত করে তখন বাকি যাকে মেসেজ দেওয়া হতো তিনি বুঝতেন যে আমাকে এখন কথা বলা যাবে না কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটি নির্দেশ আসে রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটাকে উঠিয়ে দেন তিনি বলেন মান না বাহু সাইন ফি সলাতিহি ফালিয়াকুল সুফান আল্লাহ নামাজের মধ্যে কোনো কিছু যদি উল্টাপাল্টা ঘটে যায় 
তাহলে একটি কাজ করা যায় কারো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে ইমাম ভুল করলে অথবা আশেপাশে কেউ যদি ভুল করলে তাহলে সোহান আল্লাহ বলা যায় আচ্ছা নামাজের মধ্যে কোনো কিছু যদি ঘটে যায় উল্টাপাল্টা তাহলে সে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে ফালিয়াকুল সোহান আল্লাহ আচ্ছা এরপরে আমরা আসি যে সাহাবি তো ভুল করলে নামাজ শেষ হয়ে গেল এখন তিনি টার পেয়েছেন যে একজন এইভাবে করেছে তাকে আমাকে ডাকলেন ডাকার পরে তিনি আমাকে নসিহত করার জন্য শেখানোর জন্য তিনি কি কথাগুলো বলেছিলেন এখানে আমরা দেখি যে সাহাবি মূল ইনফরমেশান দেওয়ার আগে বললেন যে আমি এইরকম টিচার আর কখনো দেখিনি তিনি আমাকে বাঁকা বাঁকি করলেন না যে নামাজে এখন তুমি কথা বললে কেন এটা নিষেধ হয়ে গেছে এরকম কোনো বকা বকি ধমক টমক কিচ্ছু দিলেন না সুন্দর করে আমাকে শুধু বুঝালেন যে এই নামাজের মধ্যে কোন এভাবে কথা বলা যায় না মানুষের শুধু সজদা তাকবির কোরআনে তালাওয়াত আত্তাহিয়াত আল্লাহ জিকির এই জাতীয়গুলো যেগুলো যেগুলো করার কথা এগুলো করা যাবে আমরা নিজেরা কোনো কথা বলতে পারব না তো অথচ অন্য সাহাবিরা হয়তো একটু মানে বিরক্তির আকারে তাকাচ্ছিলেন এখানে আমরা দেখতে পাই যে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম যে জানতো না কোনো লোক তাকে তিনি শেখাতেন খুব গুরুত্ব দিয়ে এবং মহাব্বতের সাথে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন খুব পোলাইট মাইন্ডে জি আমরা দেখব যে আমাদের সমাজে যদি কেউ কিছু উল্টাপাল্টা করে এমনকি ধর্মীয় বিষয়ে যেমন উজু করতে একটু মিস্টেক করেছে নামাজ মধ্যে একটু মিস্টেক করেছে একটু মাথা দেয় নাই কীরকম বকাবকি করবে অনেক বকা এবং ধমক দেবে তো এর এই যে তরিকাটা এটা কিন্তু ভালো তরিকা না অনেক সময় আমরা যারা মুরব্বী হয়ে যাই তারা ছোটদেরকে একটু মিস্টেক করে ফেলি এমন জোরে বকা বকি দেই বকা বকি করি নবী করিম সাল্লাহাম থেকে আমরা শিক্ষা নেই না যে কীভাবে একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় ভালো শিক্ষক হওয়া যায় কেউ যদি কোনো মিস্টেক করে জানতে পারেনি তাকে তো আসলে মারধর করা ধমক দেওয়া এগুলো ঠিক না আমরা ছোটকালে দেখেছি আমরা মক্তব্য পড়েছি যখন এটা পড়া মুখস্থ হয়নি তার জন্য কয়টা ব্যাত খেতে হয়েছে অনেক তাই না তো এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের নবী করিম সাল্লাহামকে জীবনে সকল ক্ষেত্রে ভালো একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনে রাখতে হবে যেমন কি যারা ইমাম হব শিক্ষক হব ওয়াজ করব ইসলামের নসিহত করব পিতা মাতা ছেলেদেরকে দিন শিখাবো এবং তারা অন্যায় করে ফেলে তাদেরকে শাসন করব এই ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটা উত্তম এখানে ঠিকই আল্লাহ তালা বলেছেন রাকাত খান আল্লাহ কুমফি রসুল ইল্লাহ রসুয়াতুন হাসানা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম নমুনা দৃষ্টান্ত উদাহরণ তাহলে আমরা দেখি যে তিনি কাউকে শেখাতে এভাবেই তিনি খুব পোলাইটলি সুন্দর করে শেখাতেন সোফান আল্লাহ কেউ ভুল করেছে আমি তাকে কারেকশন করতে চাই এমনভাবে তাকে বকা দেয় মানে সে বিরাট ক্রাইম করে ফেলেছে জি নামাজের মধ্যে হয়তো মনে করেন যে একটু কোন একটা বাচ্চা দুষ্টমি করেছে তো তাকে এমনভাবে ধমক দিলাম যে সে আর মসজিদে আসবে না জি এগুলো আমাদের খেয়াল রাখার বিষয় এগুলো একটা জিনিস বড় শিক্ষা যে কীভাবে আমরা পিতা মাতা হিসাবে এমন কি বড়রা ছোটদেরকে কীভাবে আমরা শাসন করব আদর করব এগুলোর জন্য সুন্দর পদ্ধতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাহাম মাধ্যমে দেখিয়েছেন সেটা যেন আমরা অ্যাপ্লাই করি বড়রা ছোটদেরকে মা বাবারা ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষকরা ছোটদেরকে যে কোনো দায়িত্বশীল তার অধীনস্থ লোকদেরকে কারেকশন করার ক্ষেত্রে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করা আল্লাহ তালা মানুষকে সুন্দর করে কথা বলার মাধ্যমে পোলাইটনেসের মাধ্যমে আল্লাহ যা কিছু দেন বকা বকি ধমক একেবারে আপনারকে সন্ত্রস্ত করে মানুষকে খুব টেরিফাইড করে কোনো কিছু শেখানোর মধ্যে এত খাইরে বরকত হয় না এর পরে তিনি ওনাকে যে কথাটা বললেন সে কথাটা হচ্ছে এই নামাজের মধ্যে মানুষের কোনো কথাবার্তা আর চলবে না শুধু জেকের এবং দোয়া এবং স্টেকুয়া নামাজ সংক্রান্ত জেকের গুলো তাই বাস এই ইনফরমেশানটা ছিল অত্যন্ত জরুরি যেটা রসুল উল্লাহ সালামকে কারেকশন করলেন সুন্দরভাবে আমাদের মধ্যে এখন একটা বিরতি দিতে হবে না বিরতি সময় হয়ে গেছে শেখ আমরা দর্শক আদর্শ শিক্ষক নিয়ে চমৎকার হাদিসের বর্ণনা শুনছিলাম আমরা আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে সময় হলে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম
আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারো আপনাদের স্বাগত ইমানু আমলে আজকের এই পর্বে চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষক নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে হাদিসের শুরুতে ছিলাম সাহাবি মুআবিয়া ইবনে হাকিম আসসালামি রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি নামাজের মধ্যে কেউ হাঁচি দিলে তিনি ইয়ারহামকা বলার কারণে পরবর্তী পর্যায়ে সালাম ফিরানোর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম ওনাকে বুঝিয়ে দিলেন যে নামাজের ভিতরে কেউ হাঁচি দিলে ইয়ারহামকাল্লাহ বলতে নেই আর কথাও বলতে নেই এরপরে সাহাবি খুবই খুশি হলেন যে এত সুন্দর করে ওনাকে বুঝিয়ে দিলেন তারপরে তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন কয়েকটি মাসালা জিজ্ঞাসা করতে দিনের বিষয়ে কিছু জানার জন্যে তিনি আর সুযোগ নিলেন বললেন ফার্স্ট থিং তিনি বললেন ইয়া রাসুল্লাহ ইন্নি হাদিফ আহদিন বি জাহিলিয়া আমি খুব সাম্প্রতিক সময় ইসলাম কবুল করেছি আমি তার আগে কিছুদিন আগেও আমি মূর্খতার জগতে ছিলাম জাহিলি জগতে ছিলাম আল্লাহ তালা ইসলামকে নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য কত সুন্দর দিন পেয়েছি আমরা এখন একটা জিনিস আছে যে আমাদের সমাজে অনেকেই আরব দেশে খুব বেশি যেত তারা গণকের কাছে যেত হাত দেখাতে ইসলামের যুগ ইসলামের পূর্বে এই বেচারা তো ইসলাম কবুল করেছে কেবল আসলো তার কবিলার ভিতরে তখন এই প্র্যাকটিস চলছে তখনও কিন্তু আরবের সবাই ইসলাম কবুল করেনি যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের কাছে তো ক্লিয়ার আছে কিন্তু বেচারা নতুন মুসলিম হিসাবে তার জানা ছিল না তখন তিনি বললেন যে না তুমি তাদের কাছে যেও না ফেলাতা থিম তাদের কাছে যেও না গণকদের কাছে যাওয়া নিষেধ গণকদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে হাজিসে অনেক জায়গায় তিনি সতর্ক করেছেন যে গণকদের কাছে যাওয়া দুরকম একটাকে বলা হয় কাহিন গণক আরেকটা বলা হয় আর রাফ যে পিছনের কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা বলতে পারে বলে দেয় এরকম কিছু আর কে সামনে কি ঘটবে এটা আবার কিছু বলে এই দুরকম ঘটনায় কিন্তু করে এই কাজগুলো তারা তারা কিভাবে করে এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আসলে কেউ গায়েব জানে না যেখানে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল নিজে বলেছেন আমি গায়েব জানি না সেখানে কোনো জিন ইনসানের পক্ষে আগামীতে গায়েব জানবে এটা সম্ভব নয় তবে কোনো কোনো সময় পৃথিবীতে কোনো কিছু ঘটানোর জন্য আল্লাহ তালা যখন উপরে ফেরেস তাদেরকে নির্দেশ দান করেন সেখানে এগুলো চুরি করে ওই ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য কিছু জিন উপরে উঠে তো আসমান থেকে ফেরেস তারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সলাকা দিয়ে অগ্নি সলাকা নিক্ষেপ করেন যেটা আমরা দেখি উল্কা আচ্ছা আচ্ছা পতিত হয় এগুলো শয়তানকে তারা এভাবে শুট করেন তো ওগুলো তারা কিছু শুনে এসে কিছু আগাম খবর ঘটতে পারে এগুলো কিছু বলে দেয় কোনো গণকদের কাছে তো মাঝে মধ্যে গণকদের দিয়ে একটা কথা সত্য ফলে যায় আগামী দিয়ে এটা ঘটবে এটা আল্লাহর ফয়সলা থেকে তারা এটা ওই ফেরস্তাতে কথোপকথনের মাধ্যমে এটা জেনে নেয় আসতে চেষ্টা করে তার সঙ্গে তারা আরও একশোটা কথা মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয় তো এদেরকে কেউ যদি যায় এদের কাছে নিজের ভাগ্য গণতে বা কোনো জিনিস এর আগাম কি ঘটবে জানতে সে ব্যাপারে শক্তভাবে এটাকে কুফুরি বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বিষয়ে হাদিসে বলেছেন মান আতা কাহিনান ফসাদ দাকা হুবিমা ইয়াকুল ফাকাদ বারি আমিমা আনজাল আল্লাহ আলা মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং সে যা কিছু বলে তা সে বিশ্বাস করে তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম পরে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এই জিনিস থেকে এই লোকটি কুফুরি করে ফেললো অর্থাৎ গণকের কাছে হাত দেখাতে গেলে ভাগ্য গণনা করতে গেলে ভবিষ্যতে কি হবে জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করলে তারা বললে এগুলো বিশ্বাস করলে সেই ব্যক্তি কুফুরি কর্ম করে বসে কুফুরি কাজ হয়ে যায় আমরা দেখতে পাই যে এখনও অনেকেই আমাদের লোকেরা কৌতূহল বসত গনতে যায় আমাদের দেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশে পথে ঘাটে তারপরে আপনার চৌরাস্তার মোড়ে জংশনের মধ্যে এগুলো বিছিয়ে বসে আছে যারা ভাগ্য গণনা করে রাশি গণনা করে এ সব কিছুই শরীরে দৃষ্টিতে নিষেধ এবং কুফরি কাজ কবিরা গুনা তিনি নিষেধ করে দিলেন তারপরে তিনি বলেন যে আমাদের কিছু লোক আছে যারা ইয়াত ইয়ারুন তারা কোনো লক্ষণ দেখে ভাগ্য বোঝার চেষ্টা করে এগুলাকে বলা হয় এক ধরনের পেসিমিজম এটা তাই এরনের ইংলিশে তর্জমা করা হয়েছে বাংলাতে বলা হয় 
কোনো কাজ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটা কুলক্ষণ দেখে সরে আসা কুসংস্কার যে কুসংস্কার যেমন ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য একদিকে রওনা করেছে হঠাৎ করে মাথার মধ্যে ঘরের কপাটে বাই লাগলো ওইটা বাধা হয়ে হয়ে গেছে মানে হয় কাজটা ভালো হবে না আজকাল যাও আজকাল যাও না এই ঘর থেকে বের হয়েছি এক মহিলা খালি কলস নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এলাকায় বলে খালি কলস দেখলে এটা কুলক্ষণ তখন আর না তাহলে আজকে এটা হবে না আমি ঘরে চলে যাই এরকম করে অনেক সময় জি আরব দেশে কি করত এটা তাইয়ারুন তাইর থেকে তাইর মানে পাখি জি পাখির মাধ্যমে তারা এই লক্ষণ ঠিক করতে সেটা কি হাতে একটা পাখি নিত জি নিয়ে তারা পাখিটাকে আমি এখন রওনা করব ঠিক আছে কিনা এই কাজ আমার হবে কিনা সেটার জন্য তারা পাখিটাকে ছেড়ে দিত এভাবে হাত থেকে ধরে ছেড়ে দিত সে যদি ডান দিকে যায় তাহলে বুঝে নিত এই কাজটা ভাগ্য এটা সুলক্ষণ রাস্তার মধ্যে টিয়া পাখি দিয়ে ওই অনেক খামের মধ্যে লিখা থাকে তুলে ভাগ্য গণনা আমরা ছোটবেলা অনেক দেখেছি রাস্তার মধ্যে এরকম পাখি নিয়ে বা মেলায় বা কোনো ইয়েতে বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে বসে থাকে তো লোকজন যায় গিয়ে টিয়া পাখিকে দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে এই দেখেন সুস্পষ্ট কুফরি কাজ সুস্পষ্ট কুফরি কাজ এটা তিনি নিষেধ করলেন তারপরে আরো আসলো যে ভাগ্য পরীক্ষা করে যে লোকেরা তখন তিনি উত্তর দিলেন যা কাসাই ইউনিয়া যে দু না হুফি শুধু রেহিম যে এটা মানুষের মনের ভিতরে খামাকাই এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় তাদের মধ্যে কুসংস্কারের ভিত্তিতে এগুলো যে হয় ফেলা ইয়াসুদ্দান নাকুম মনে করেন বের হয়ে গেছি হঠাৎ করে একটা বাধা পেয়ে গেলাম তো এইটার কারণে মনের ভিতরে একটা আসতে পারে ন্যাচারালি যে খটকা লেগে গেল এটা নেগেটিভ ভাব চলে আসলো কিন্তু এটা যেন তাকে থামিয়ে না দেয় থেমে গেলে তাহলে সে ওই কুফরের দিকে চলে গেল চলে গেল তাহলে হি শুড গো হেড যদি আর কোনো বাস্তবে কোনো প্রমাণ যদি দেখা যায় যে ওইখানে খবর এসেছে এরকম একটা ইনফরমেশান পাওয়া গেছে সেই কারণে আমি এই কাজ ভালো মনে করতেছি না ফেরত চলে আসি দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু এরকম কোনো কিছুর মাধ্যমে ভাগ্য গণনার চেষ্টা করা এই ধারণাটা থেকে তারা যেন সরে আসে এই ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্টভাবে গাইড করলেন জি এরপরে সাহাবি আবার প্রশ্ন করলেন যে আমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল আমাদের কবিলা ভিড় দেখেছি ইয়াহুত্তুন তার লাইন টেনে টেনে করত কীভাবে লাইন টানত এসব ব্যাখ্যা এসেছে যে কোনো কাজ করবে বালির মধ্যে বালির জমিন তো আর দেশে এরকম অনেকগুলো টান দিত অনেকগুলো টান দিচ্ছে অনেকগুলো টান দিত প্রায় দেখেন বিশ পঁচাশ টান দিল দিয়ে একটা একটা করে মুসতে 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 আসে যদি দেখা যায় যে একটা লাইন রয়ে গেছে মানে ওই দুটা দুটা করে মসে আর কি আচ্ছা একসঙ্গে দুইটা মসে একসঙ্গে দুইটা মসে তো এরকম যদি প্রত্যেকটা জোড়া জোড়ায় মুসে যায় জোড়া মিলে গেছে তাহলে দ্যাট ইজ গুড গো হেড এটা ভালো কাজ এখানে লক্ষণ ভালো আছে আর যদি গুনতে গুনতে মুসতে মুসে দুইটা দুইটা জোড়া জোড়ায় মুসে মুসে একটা পাওয়া গেল সিঙ্গেল সিঙ্গেল রয়ে গেল তাহলে মনে করতে হবে যে এটা লক্ষণটা ভালো না ভালো এটাকে বলা হয় খাত ইয়া খুতুন তো এটা যখন এটা করা ঠিক আছে কিনা ইয়ার আসল এটা আর ধরনের ভাগ্য পরীক্ষার মতো তখন তিনি বললেন কেন নবী মিন আল আম্বিয়া ইয়াহুত্ত কে আল্লাহর একজন নবী এরকম করে কাজ করতেন জি ফামান ওয়াফাকা হাফদাহু ফাদাক যে ব্যক্তির ভাগ্য নবীর মতো এরকম যদি কেউ নবীর লেভেলে চলে যায় তাহলে তার জন্য ঠিক আছে কিন্তু এখানে সেই লেভেলটার কথা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি এখানে আসলে নবী যেটা যে নবীরা যে কোনো কাজ করেন যেটা এক ধরনের ওয়াহি ও ওই ভাগ্য গণনাটা ওইভাবে নয় ওইখানে আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে এভাবেই ওয়াহির মাধ্যমে তাকে গাইড করেছেন গাইড করেছেন তো তুমি তো নবী না কাজে আমাদের কারোর জন্য ওই লাইনে যাওয়া ঠিক নয় স্বয়ং রসুল উল্লাহ সাল্লাম নিজেও এই তরিকা অবলম্বন করেননি কোনো নবীর জন্য আল্লাহ সেটা অ্যালাউ করেছিলেন এটাকে এক ধরনের ওয়াহির মাধ্যমে তিনি তাকে ওটা দিয়ে গাইড করতেন আমাদের নবীকে আল্লাহ সেটা গাইড করেননি না সেটা তিনি অ্যালাউ করেননি তাহলে এই এই সবগুলো ছিল এক্সাম্পল অফ সাম সর্ট অফ ভাগ্য গণনা এই কাজগুলো যেগুলো আমাদের দেশে এখনো গণকদের মাধ্যমে করানো হয় বা নানা কুসংস্কার 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 লক্ষণগুলোকে দেখে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এগুলো ঠিক নয় বরঞ্চ এগুলোর পরিবর্তে কোনো কাজ যদি আমরা করতে হয় তার বিকল্প তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেটা কি 
ইস্তেখারা তিনি একটা হাদিসই বলেছেন তোমাদের কেউ যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নিতে চাও তুমি কনফিউজ তুমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছো কাছাকি করবে কি করবো না মনে করেন আপনার ছেলে মেয়ে বিয়ের পাস্তা বেসেছে আপনি ওই অমুক জায়গায় একটা ব্যবসা বাণিজ্য খুলবেন এটা রাইট হবে কি না রং হবে হেজিটেশনে আছেন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আপনি আমেরিকায় সেটেল হবেন না ইংল্যান্ডে থাকবেন নাকি বাংলাদেশে চলে যাবেন এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন এগুলোর জন্য আমি রাইট ডিসিশন নিচ্ছি না রং ডিসিশন নিচ্ছি তার জন্য তিনি বলেছেন আমাদেরকে যে দুই টাকা এসছে খারা নামাজ পড়ো পড়ে এসছে খারা সুন্দর একটা দোয়া আছে আল্লাহ হুমায়ুন আস্তা খেরি কবি আলমি কবি আস্তা খেতে দেবে কুদরা থেকে এই সুন্দর যে আল্লাহ আমি আপনার জ্ঞান দ্বারা সাহায্য চাই আপনার কুদরতের দ্বারা আপনার আমার ভাগ্য আমি জানতে চাই যে আমার জন্য ভালো হবে না খারাপ হবে এই কাজটা দুনিয়া আখাতের জন্য ভালো হলে আপনি আমাকে অ্যালাউ করেন এটা যেন সুন্দর মতো ঘটে যায় ইজি করে দেন আর আল্লাহ এই কাজটা যদি আমার জন্য দুনিয়া আখেরাতে ক্ষতির কারণ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ এই কাজটা আমার থেকে সরিয়ে দেন আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন আচ্ছা এগুলো হচ্ছে সহি তরিকার আল্লাহর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত জানার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন আর এই কুসংস্কার থেকে সরিয়ে আসা দরকার এবং এগুলো কুফুরের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায় এরপরে সাহাবি সুযোগ নিচ্ছেন আর একটু ইয়ারাসুল্লাহ আমি যে আমার একটি কৃতদাসী ছিল ছাগল চড়াতে তাকে পাঠাতাম প্রত্যেক দিন একদিন গেলাম দেখে সে ঠিক মতো ডিউটি করে কি না গিয়ে দেখে সে অমনোযোগী আর একটা চট করে একটা নেকড়ে বাগ এসে আমার একটা ছাগলকে নিয়ে দৌড় দিল আমি তখন মনের কষ্টে তাকে প্রচণ্ড জোরে একটা চপাটাঘাত করলাম কিন্তু এটা আমাকে খুব গিল্টি ফিলিং দিল যে তাকে প্রচণ্ডভাবে আমি কষ্ট দিয়েছি যদিও আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ইয়ারা সাল আমি কি করতে পারি এখন আমার খুব আফসু লাগছে তখন তিনি বললেন যে আমি কি তাকে তালা সরি মুক্ত করে দিলে স্বাধীন করে দিলে ইয়ারা সাল আল্লাহ তাকে যে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন সাহাবিরা দেখেন ভুল করতেন কিন্তু কিন্তু পরক্ষণে ওনাদের কি হতো একটা গিল্টি ফিলিং আসতো অনুভূতি আসতো যে আমি অন্যায় করেছি কিভাবে আল্লাহ কাছে মাফ পেতে পারি কিন্তু আমাদের মধ্যে তাদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য আমরা অনেক সময় ভুল করেও আমরা অনুতপ্ত হতে পারি না কিভাবে তাও বা করবো কিভাবে থেকে মুক্তি পাবো সেই চিন্তা আমরা করি না অনেক ক্ষেত্রে তখন তিনি আচ্ছা আমি এখানে যাওয়ার আগে আর একটু জরুরি ইনফরমেশন রয়ে গেল আমি আর দুটো ছোট্ট হাদিস আছে মিস করেছি সেটা হচ্ছে যে এই ভাগ্য গণনা ভাগ্য পরীক্ষা তারপরে বিভিন্ন লক্ষণ কুলক্ষণ দেখে কাছ থেকে সরে আসার বিষয়ে তিনি আর একটি হাদিসে বলেছেন লাইসা মিন্না মানটা তৈয়ারা আও তু তৈয়ারা লাহু সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় আমাদের উন্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে না যে ব্যক্তি কোনো লক্ষণ দেখে কুসংস্কারের ভিত্তিতে ফয়সলা গ্রহণ করে কোনো কাজের ক্ষেত্রে করা না করার ক্ষেত্রে আও তা কাহানা আও তু কুহিনা লাহু অথবা যে ব্যক্তি এরকম ভাগ্য গণনার কাজ করে অথবা তার জন্য কাউকে দিয়ে গণনা করানোর ব্যবস্থা করায় এই লোকগুলো আউ সাহারা আউ সুহাইর আল্লাহ অথবা কোনো ব্যক্তি জাদু টোনার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় অথবা জাদু টোনা গ্রহণ করতে যায় কারো থেকে নিতে করাতে চায় অথবা অমন আতা ক্যাহিন ফাসাদ্দাকাহু যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে ভাগ্য গণনা করায় এবং সে যা কিছু বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি ফাকাদ কাফার আবিমা উনজিলা আলা মোহাম্মদ সে ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ যা কিছু নাদির হয়েছে তার উপরে সে কুফরি করল আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন মান রদ্দাতু তিয়ারাতু আন হাজাতিহি ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি কোনো কুলক্ষণ দেখে কোনো কাজ থেকে সরে আসলো ভাগ্য গণনা দিকে গিয়ে এই কাঁচা করার কারণে সে শের করে ফেলল শেরকের মতো বড় গুণা করে ফেলল তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন ফামা কাফার আতু দেওয়া লেখা ইয়ারা সাল্লাহ এরকম কোনো কোনো সময় তো ঘটে যায় আমরা যে এরকম কোনো মনের অজান্তিক করে ফেলি কুলক্ষণ দেখি আমি সরে আসলাম হঠাৎ করে খেয়াল করিনি তাহলে আমরা এটার কোনো কি রেমেডি আছে এটার প্রায়শ্চিত্ত এটাকে সংশোধনের কোনো তরিকা আছে কি না আল্লাহ কাছে মাফ পাওয়ার জন্য মাফ চাওয়ার জন্যে তখন তিনি বলে হ্যাঁ আছে সে তখন বলতে হবে আমি তো খেয়াল করি না এই কাঁচা করে ফেলে সরে এসে যে হঠাৎ করে তাহলে আমি এখন বলি আল্লাহ মোল্লা খাইরা ইল্লা খাই রুখা ওলা তাইরা ইল্লা তাই রুখা ওলা ইলাহ গাই রুখা এই দোয়াটা পড়ে নেবে আল্লাহ মোল্লা খাইরা ইল্লা খাই রুখা ওলা তাইরা ইল্লা তাই রুখা ওলা ইলাহ গাই রুখা আল্লাহ কোনো কল্যাণ কারো কাছে নাই আপনার কাছে ছাড়া আর কোনো ভাগ্য পরীক্ষার লক্ষণ কুলক্ষণের কোনো কিছু নাই সব কিছুই ভাগ্য আপনার হাতে আর আপনি ছাড়া কোনো মাগুদ নাই এই কথা বললে 
তার এই গুনাটা আল্লাহর কাছ থেকে মাফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো আমরা দেখি যে এইভাবে তিনি এই হাদিসটার মধ্যে পরে শেষের বাক্যে সাহাবিকে যখন তিনি বললেন কিভাবে আমি আমার এই মেয়েটাকে যে মারধর করেছি এটা থেকে মুক্তি পাই তাকে মুক্তি করে দেয় রাসুল আল্লাহ তখন তিনি বলে দেখি আগে নিয়ে আসে তাকে তাকে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ কোথায় মহিলা দেখো আল্লাহ উপরের দিকে তাহলে এখানে বুঝ আরেকটি জিনিস একটা আকিদার বিষয় শেখা গেল যে আল্লাহ কোথায় আমাদের সে একটা কথা আছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এটা কিন্তু আসলে আসে হিন্দু ধর্ম থেকে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকে তিনি বলেছেন ইস্তাওয়া আল আর রহমান আল আরশ ইস্তাওয়া আল্লাহ রহমান তিনি আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন কিন্তু তিনি সকল জায়গায় তার এত কাছে থেকে দেখেন যে তিনি আমাদের শাহরগ থেকেও কাছে তার কিন্তু তার অবস্থান আমাদের সঙ্গে সব জায়গায় নয় তো এটা অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা কনফিউজ থাকে আমরা অনেক সময় কথায় কথায় বলে ফেলি আলোচনায় বা কখনো এতে যে তুমি এটা করতেছো আল্লাহ কিন্তু দেখতেছে হ্যাঁ তো এইটার সাথে এটা কোনো কন্ট্রাডিকশনে আমি এটাও বলতে পারি যে আল্লাহ আমার আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা এর সাথে মানে ফিজিক্যালি নয় আচ্ছা সাথে মানে আমি যখন বলি আপনারা এগিয়ে যান মানুষও তো বলে আপনারা এগিয়ে যান আমরা আপনার সঙ্গে আছি তার অর্থে কি সঙ্গে ফিজিক্যালি সব সময় থাকে না এই কাজটার সাথে আছে বা এটা তো সাপোর্ট করছে ইন্না আল্লাহ মা আল্লাহ দিনা তাকাও আল্লাহ দিনা হুম মুহসিনুন আল্লাহ তাআলা বলেছেন আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া সম্পন্ন যারা নেককার তে ফিজিক্যালি তাদের সঙ্গে থাকেন আল্লাহ তাআলা জি না থাকেন না নো এবং আপনি ওই রুমে আছেন আল্লাহ কি সেখানে আছেন আপনি এই বাথরুমে গিয়েছেন আল্লাহ माफ করুক সেখানে কি আল্লাহ থাকবেন জি না এই জন্য সহি আকীদা হচ্ছে যে আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন তো মহিলা এইভাবে দেখালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তখন আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কে আমি আল্লাহ রাসূল যখন আপনি আল্লাহ রাসূল বললেন তখন তিনি বলে খুব ভালো মহিলা তো সে দ্বীনদার ভালোই হয়েছে তোমার গুনাহ কাফারাও হয়ে যাবে এত দ্বীনদার মহিলাটাকে তুমি মুক্ত করে দাও তিনি মুক্ত করে দিলেন তো যাই হোক এছাড়া এই হাদিসে অনেকগুলো বিষয় এসেছে তো আমরা টাইটেল দিয়েছিলাম এই হাদিসটি যে আদর্শ শিক্ষা আদর্শ শিক্ষা যে কীভাবে আমরা আমাদের যারা ভুল করে তাদেরকে কীভাবে শিখাবো ছোটোদেরকে ছাত্রদেরকে যারা কোনো সময় অন্যায় করে ফেলে পরিবারের সদস্যকে সুন্দর একটা আইডিয়া আমরা এখানে পেলাম এছাড়া কী 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 জিনিস সেরেক এবং কুফুরে নিয়ে আসে গণকরের কাছে যাওয়া ভাগ্য গণনা পরীক্ষা এগুলো যে ঠিক নয় এটাও আমরা শিখলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষা এগুলোকে ধরে রাখার তফিক দান করুন আমাদের দেশে আমরা এখনো দেখি যে কখনো যদি কোনো নবজাতক হয় তাদের গলায় তাবিজ পরিয়ে দেওয়া বা হাতের মধ্যে কালো সুতা দেওয়া বা হুজুরদের কাছ থেকে পানি পড়া এনে খাওয়ানো এই ধরনের একটু বাচ্চার জ্বর হলে তখন এই জিনিসগুলো আমরা করি এগুলোর সাথে আমাদের ইসলাম কতটুকু আছে বা কোন জিনিসটা এখানে আমরা সহি তরিকায় করছি আর কোনটা করছি না আপনি যদি একটু বলেন এগুলো অনেকগুলো বিষয় আপনি নিয়ে এসেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে গণক কেন্দ্রিক এবং বদ নজর থেকে বাঁচানোর জন্য তাবিজ ইত্যাদি দেওয়া আসলে আমরা দেখতে পাই যে রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো তাবিজ দেননি এবং কোন সাহাবিরা তাবিজ দিয়েছেন তাবে তাবিনরা তাবিজ দিয়েছেন এরকম তাবিজ লটকিয়ে রাখা গায়ের মধ্যে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ দিয়েছেন ইমাম বখারি দিয়েছেন ইমাম মালিক দিয়েছেন কোনো প্রমাণ নাই আচ্ছা বরঞ্চ কোরআন হাদিসের অনেকে বলে দোয়া লিখে দিলাম অনেকে বলে যে কুল আবু নাস লিখে দিলাম তারপরে আয়াতুল কুরসি লিখে দিলাম এগুলো কোনোটাই লিখে দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেনি সবগুলো তিনি পড়তে বলেছেন আচ্ছা আমল করতে বলেছেন এখন আমল না করে লেখে লটকাই রাখো গায়ের মধ্যে জি এইটা এই প্র্যাকটিস আমরা কোনো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জীবনেও দেখি না কোনো সাহাবিদের তাবে তাবে সাল্লাহ সাল্লি জীবনে দেখি না দুই নম্বর হলো এগুলো যদি লিখে রাখে আবার যদি বাথরুমে যায় তাহলে কেমন হয় এটা আরেক সমস্যা জি আর তিন নম্বর হচ্ছে যে যেখানে তিনি পড়তে বলেছে সকাল সন্ধ্যায় কুল রবীন্দ্রনাথ তিন কুল পড়তে বলেছেন কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে বিভিন্ন দোয়া পড়ে ফু দিয়েছেন সুরা ফাতেহা পড়ে ফু দিয়েছেন সাহাবিরা দিয়েছেন আয়াতুল কুরসি পড়েছেন তিন কুল পড়েছেন 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু বাচ্চাদেরকে ডেকে এনে বলতেন যে এদিকে আসো ওয়াইদুকুমা বিকালিমাতি লাহি তামা তুমি কুল শয়তানিন হাম্মা ওয়া মিকরানিন লাম্মা হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে তিনি এই দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন আচ্ছা তে এগুলো এই সমস্ত আমলগুলো একদিকে আসার এগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা আরেকটা তাবিজের তরিকা আরেকটা আমল শুরু করে দিলাম জি এগুলো কিছু প্র্যাকটিস আছে যেটার পক্ষে সুন্নতে কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না আচ্ছা এর জন্য এগুলো আর এগুলো পেতে অনেক সময় আবার প্রচন্ড শেরে ঢুকে পড়ে কেউ একদিকে সূরা আছে আর একদিকে ইয়া জিব্রাইল আছে আবার ইয়া কিতমির আছে ইয়া বুদ্ধু আছে এগুলো সবগুলো আমাদের শেরেক আপনি আল্লাহকে ডাকলেন সেখানে আবার জিব্রাইল আছে আমরা ডাকতেছেন কেন আর বুদ্ধু হলো জিনের সর্দার তাকে ডাকছেন কেন এগুলো চলে আসতেছে শেরেক বেদাত এগুলো না করে বরঞ্চ যে বাচ্চাদেরকে কি কিছু কোরআন শরীফ পড়ে ফু দেন এটা যায় এই ফু যায় যাচ্ছে দুইটা দুই রকম ফু একটা হলো বিভিন্ন রকমের কিছু ফু আছে যেগুলো কুফরি কালাম যেগুলো সেরে কুফর এটা না যায় আপনি কোরআন শরীফ পড়ে ফু দেন যায় যাচ্ছে আচ্ছা নবী করিম সাল্লাহ আসলাম যখন অসুস্থ ছিলেন মা আয়সারা দেলা আনাকে বলছেন আমি তো পড়তে পারতেছি না আমাকে তুমি তিন কুল পড়ে ফু দাও তিন তিন কুল পড়ে ফু দিয়েছে এক সাহাবিরা এক এক জায়গায় সফরে গিয়েছিলেন অনেক রাত্র হয়ে গিয়েছিল তারা গ্রামে আশ্রয় চাইলেন যে আমরা বিদেশি মানুষ একটু আশ্রয় দাও থাকার জায়গায় দাও একটু খাবার থাকলে আমাদেরকে দাও তারা দিল না কিছু আচ্ছা কষ্ট করে কোনো জায়গায় ওনার রাত্র কাটালেন পরের দিন সকালে ওনার আজান দিয়ে নামাজ পড়ছিলেন আর ওই সময় একজন দৌড়ে আসলো এই তোমরা তো নামাজ পড়ছো আজান দিচ্ছ খুব সুন্দর মানে হচ্ছে আমাদের যে এলাকার যে আমাদের লিডার আমাদের কবিলা সর্দার তাকে বিচ্ছুতে না সাপে এমনভাবে তাকে কামড় দিয়েছে যে এখন সে বহু মরা মতো পড়ে আছে তোমরা কিছু পারবা হেল্প করতে তো সাবের পরে তারা তো এগুলো কিছু জানে টানে না একদম বলে যে আমি করব আমি পারবো তো কী কর কী করবে করবো আমি যেটাই করি তা আমাকে এতগুলো ছাগল দেওয়া লাগবে কিন্তু আচ্ছা তো তিনি গেলেন গিয়ে তাকে সুরা পাথে পরে ফু দিলেন এ ক্লাসের সাথে আল্লাহ কাছে দোয়া করে সুরা পাথে ফু দিয়েছেন ফু দেওয়ার সঙ্গে এই বেহুস লোকটা উঠে বসে গেল কমপ্লিট এনার্জি ফেরত এসেছে মনে হয় তার কিছুই হয় নাই আচ্ছা এটা দেখে তো সে এবং তার সবাই তাকে যা ছাগল কটা দেওয়ার কথা ছিল আরও অনেকগুলো বেশি দিয়ে দিছে তো এখন এগুলো উনি নেওয়া শুরু করলেন তো বাকি সাহাবিরা বললো তুমি একটা কথা হইলো সুরা ফাতেহা পরে ফু দিয়েছে তো আমি এগুলো নিশ্চয় না যায় সেগুলো খাওয়া যাবে না হারাম তিনি বলল যে দেখো না আমি নিয়ে যাব মদিনায় গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যদি বলেন যে না যায় ছিল তো আমি ফেরত দিয়ে আসুন আবার আচ্ছা আর উনি যদি বলেন যে ঠিক আছে আমি রাখবো আচ্ছা তো উনি আসলেন আসার পরে তো রসুল্লাহ আসাদ বললেন কী পড়ছিল তুমি করে সুয়া ফাতে পড়ছি রসুল্লাহ তোমাকে কে বলছে এটা রুকিয়া কেমনে জানলা তুমি এটা পড়ে যে হয় দেওয়া হয় তো আমার মনে আসলে আল্লাহ দিলেন আমি পড়ে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুখম হয়ে গেল তো এটা প্রমাণ পাওয়া গেছে সুরা ফাতে পরে ফু দিয়েছেন এটা কাজও করেছে কাজও করেছে তাহলে এইরকম ফু হালাল ফু সেখানে কোরআনের আয়াত পড়েন আয়াতের কুরসি পড়েন সুরা ফাতে পড়েন প্রাণীটা খেয়ে নেন এটার মধ্যে ফায়দা আছে কারণ কোরআন শেফা অনুনাজ জেল মিনাল কোরআনে মাহুয়া শেফা ও রহমতুল্লি মিনিম আমি কোরআনের মধ্যে এরকম শেফা নাজির করেছি ইমাম তাই ইমাম কাইম আমরা বলেছেন যে আমরা মক্কা শরীফে ছিলাম অনেক অসুস্থ হয়ে পড়তাম তো কোথায় ডাক্তার কবিরাজ পাবো যেমন যেমন পারি নিয়ে সুরা ফাতে সাত বার পড়ে ফুদিয়ে খেয়ে ফেলতাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে শেফা দিতে এটা হলো হালাল শেফা এটা হালাল ফু তাহলে ঝাড় ফুক দুই রকম মন্ত্র পড়ে বিভিন্ন রকমের সেটা কুফরি কালাম পড়ে যে ফু দেয় এটা ঠিক না আর কোরআন হাদিস থেকে দোয়া নিয়ে এটা পড়ে এভাবে ফু দেওয়া যায় যাচ্ছে কিন্তু এটা নিয়ে তাবিজ আনিয়ে লটকনের ব্যাপারে কোনো মজবুত দলিল নাই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় জি না জি শেখ যেটা আমি একদম না প্রশ্ন না করি পারছি না আমাদের দেশে শতকরা প্রায় আশি জন বাচ্চাকে দেখা যায় যে টিপ দেয় খুব বড় করে কালো এবং বলে যে এটাতে নজর লাগবে না এইটা সম্বন্ধে আমাদের এটাও এক ধরনের কুসংস্কার নো ডাউট জি কুসংস্কার তবে এটার তুলনায় আরেকটা আছে যে আমাদের কোনো কোনো ইমাম যা সরফে সালহীন আছে তাদের বাচ্চারা খুবই সুন্দর হঠাৎ করে মানুষের চোখে নজর লেগে যায় বেশি আচ্ছা তো 
মানুষের একটু বদ নজর যেটাকে বলে জি তো ওনার রাতে বদ নজর না লাগে এরকম লোকজন আসলে তারা কি করতে বাচ্চার একটু পাতিল থেকে কালি নিয়ে চেরা লিখে দিয়ে যা তার দৃষ্টি আকর্ষণটা না হয় জি এটা একটা ফিজিক্যাল এই কাজটা করত আচ্ছা কিন্তু এই কালি মানুষের বদ নজর আটকাতে পারবে না জি কিন্তু মানুষের কাছে যে সৌন্দর্যটা ফুটে উঠছিল ওটা কিছু হাইড করা হয়ে গেল তার নজরটা কম লাগবে এটা একটা ফিজিক্যাল ম্যাটার ওনার ডিল করেছে এটা যায় যাচ্ছে জি কিন্তু টিপ একটা দিলে এই টিপটা তার বদ নজর আটকিয়ে দিবে ক্ষতি করবে না এটা কিন্তু কুসংস্কার আচ্ছা এটা डिफरेंट বিরত থাকা উচিত বিরত থাকা উচিত জি ধন্যবাদ আমরা খুব সুন্দর আলোচনা শুনছি আপনার কাছ থেকে শেখ আমাদের আজকে যে হাদিসটি থেকে আমাদের নবী যে তরিকায় আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আমাদের এখানে আমরা এই সময়ও দেখি যে আমাদের সময় আমাদের এই মাদ্রাসার বা আমাদের অন্যান্য শিক্ষকরা যখন আলেম দেয় আমাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে নানা ধরনের বেভিচার নানা ধরনের সেগুলো নিয়ে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে কতটুকু সঠিক আছে শাসন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় হচ্ছে বাচ্চা খুব দুষ্ট একদম কথা শোনে না তখন আমরা দিয়ে দিলাম কিছু তাদেরকে তো সেটা নিয়ে কতটুকু ইয়ে করা যায় এরকম এক্সট্রিম পর্যায়ে কোনো বাচ্চা থাকলে সেটা করা যাবে কি যাবে না এখানে দুটো জিনিস একটা হলো বাচ্চা লেখাপড়াটা রেডি করতে পারেনি মুখস্থ করতে পারেনি জি হোমওয়ার্কটা করতে পারেনি জি এটা একটা অপরাধ ধরলেন আপনি জি একটা অপরাধ হলো বাচ্চা ভ্যারি মানে অ্যাবিউসিভ বিহেভিয়ার করে ফেলল খুবই দুষ্টামি করেছে দুইটা দুই রকম জিনিস না জি লেখাপড়া না পারলে তার জন্য মারধর করা আমি নিজেও ছোটকালে আমাদের দেশের তরিকা মার খেয়েছি এবং একসময় যখন পড়াতে গেছি নিজেও কিছু এরকম মারধর করে ফেলেছি জি এখন বুঝি এটা প্রচণ্ড বোকামি আচ্ছা কোন কোন মানুষের ব্রেন খুব শার্প বা একটা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারে জি তাকে আমি মারধর করলাম আর যে একটা বোকা ছেলে আছে অনেকের মুখস্থ হয় না সহজে তাকে আমি পিঠাতে থাকলাম এটা কিন্তু মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় আচ্ছা তাকে উৎসাহিত করা দরকার মারধর করা লেখাপড়া না পারলে এটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট ইসলামের সলফে সালহিনী জিন্দিগি রসুল্লাহ সালাসমের জিন্দিগি এটা কোনো এক্সাম্পল পাওয়া যায় না যার ফলে এই দেশেও কিন্তু এই জিনিসটাকে তারা সেভাবে নিয়েছে এবং এই দেশে দেখে একটা মানে আইনগতভাবে বড় অপরাধ হয়ে যাবে ক্রাইম হয়ে যাবে ইসলামও এটাকে এভাবে অ্যালাউ করে না দুষ্টামি করলে কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে সেটা একটা প্রপার সিস্টেম হতে পারে যেমন মানে কারণ সেটা শিক্ষক রাগ উঠে গেছে আর সেই ক্লাসের মধ্যেই অ্যাকশন নিবে ফিজিক্যালি আঘাত করে এটা কিন্তু রাইট তরিকা না আচ্ছা টিচার তখন তাকে হেড টিচার কাছে পাঠাবে যে তাকে ক্লাস থেকে বের করে সে ডিস্টার্ব করছে আমি তাকে ক্লাসে পড়াতে পারছে না তাকে এক জায়গায় ডিটেনশন দিয়ে আটক করে তুলে হয় মনে করেন জি এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাকে একটা শাস্তির ব্যবস্থা হলো এমন হতে পারে যে ফিজিক্যালি হইতে পারে কি পারে না হতে পারে সেটা যে সে অন্য একটা ছেলেকে মনে করেন ঘুষি ঘুষি দিয়ে তাকে একেবারে प्रतिष्ठानिक भाव ठंडा माथा अन्नरा बस सबा मिले शास्त्री फैसला कर दिस इज गुड बी कन्सिडारेबल जिसलो অপর দিক থেকে পজিটিভলি উৎসাহিত করা হয় যারা এগুলো করে না তাদেরকে উৎসাহিত করে উৎসাহিত করে বিভিন্ন তরিকা अप्लाई করা যেতে পারে ইনশাআল্লাহ শেখ আমরা আরেকটা বিরতির কাছে কাছে চলে এসেছি বিরতি পর ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের ইমেইল থেকে যে প্রশ্নগুলো এসেছে এবং সরাসরি আমরা টেলিফোনে দর্শকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম 
বিরতির পর আবারো আপনাদের স্বাগত ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে দর্শক আমরা আমাদের শেষ সেগমেন্টে রাখি প্রশ্ন এবং উত্তর পর্ব নিয়ে এবং আমরা এই পর্বে আমাদের ইমেল আপনারা যারা পাঠিয়েছেন সেই ইমেল থেকে বাছাই কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব এবং সেই সাথে আমরা আপনাদের সরাসরি ফোন কল নিব এবং আপনাদের প্রশ্ন শুনব এবং আমাদের সম্মানিত শেখ সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে শেখ আজকে আমি আমাদের বাছাই কিছু ইমেল থেকে আমি প্রথম প্রশ্নটি পড়ছি আপনার জন্য ভাই ইকবাল হোসেন বাংলাদেশ থেকে লিখেছেন যে আমরা যখন নামাজ পড়ি নামাজে যখন তাসাউদে বসে তাসাউদ পড়ি তখন আমরা আমাদের ইনডেক্স ফিঙ্গারটা উঠাই তখন কি আমরা ইনডেক্স ফিঙ্গারের দিকে তাকিয়ে থাকব নাকি আমরা আমাদের শিশদার স্থানে তাকিয়ে থাকব উনি এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ারলি জানতে চাচ্ছেন আপনার কাছে ফারাকাল্লা ফিক এটার উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করি দর্শক ভাই বোনদের যে আগামীকালকে নয়ই মহারাম জি পরশু দিন বৃহস্পতিবার হলো দশই মহারাম জি তো দশই মহারাম তো আশুরা দিবস জি আশুরা দিবসটা একটা রোজা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত রবি করিম সাল্লা আলী সাল্লাম বলেছেন আমি আশা করছি এক বছর গুনা এ উসিলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন আলহামদুলিল্লাহ তো সেটা বৃহস্পতিবারে সবাই চেষ্টা করাটা খুবই ভালো ফজিলতের কাজ আর কোনো কোনো হাদিসের তিনি বলেছেন যে আগামী বছর আমি থাকলে নয় তারিখেও করব একদিন না করে তার মানে বুধ এবং বৃহস্পতি দুই দিনই রোজা দুই দিন উত্তম আর কেউ কেউ বলেছেন যদি বুধবারে না পালে তাহলে বৃহস্পতিবারে করে শুক্রবারেও করতে পারে আর কেউ কেউ বলেছেন আগে একদিন পরে একদিন তো তিনটা সর্বোত্তম কমপক্ষে দুইটা আচ্ছা আর তা নাহলে মিনিমাম একটা একটা তাই সেই মিনিমাম একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটা হচ্ছে এই বৃহস্পতিবারে সেদিন আবার সাপ্তাহিক সুন্নত রোজার দিনটাও চলে আসে একসঙ্গে জি এটা আমরা যদি সবাই চেষ্টা করি আল্লাহ তালা যেন আমাদের তফিক দান করেন এবং কবুল করেন নামাজের বিষয়ে যে প্রশ্ন আপনি করেছেন এগুলো কিছু সুন্নত প্র্যাকটিসের ব্যাপারে একাধিক হাদিসের থেকে সাহাবি একাধিক মতামত দিয়েছেন যে কেউ কেউ বলেছেন হাতের ফিঙ্গারের দিকে আঙ্গুলের দিকেই নজর থাকবে আর কেউ কেউ বলছেন যে সামনের দিকে শেষ যার জায়গা থেকে নজর থাকবে আর কি তো আসলে ফিঙ্গার এবং শেষ যার জায়গা দুইটা কিন্তু দুই বিপরীত মেরু না হ্যাঁ দুইটাই আসলে সামনের দিকে আসে যদি কেউ ডান দিকে তাকায় তাহলে তো অন্য দিকে হয়ে গেল বাম দিকে তাকালো পেছনের দিকে তাকালো যেহেতু দুইটাই সামনের দিকে আছে খুব বেশি তফাত নেই তো এইগুলো নিয়ে এখন ফোকাসটা একটু এদিকে বেশি করবে না ওদিকে করবে এটা নিয়ে একাধিক রেওয়ায়ত আছে সবগুলোর ব্যাপারে কিছু হাজিসে যেহেতু আছে এটা এমন কোনো ডোনার একটা করলেই সুন্নতের ভিতরে তিনি থাকতে পারছেন আচ্ছা ঠিক আছে চমৎকার ভাই ইকবাল হোসেন আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন চলে যাচ্ছি সেই প্রশ্নটিও শেখ বাংলাদেশ থেকে এসেছে বোন মাহবুবা লিনা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন স্বামী যদি স্ত্রীকে ছেড়ে দিবে বলে তাহলে কি ছাড়া হয়ে যাবে রাগে নয় ঠান্ডা মাথায় রাইট তালাক কথাটা যদি উচ্চারণ করে এবং তালাক দিলাম তালাক দিয়েছি পাস টেন্স ইউজ করে অথবা শুধু তালাক উচ্চ শব্দটা উচ্চারণ করে তাহলে তালাক হয়ে যায় আর যে বলে তোমাকে আমি তালাক দেব তাহলে এটা ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল বলেছে এখনো তালাক হয়নি দুই নম্বর হচ্ছে যে তালাক শব্দটা বা ডিভোর্স বা ছেড়ে দিলাম বাংলা আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি এটাও কিন্তু তালাক অর্থে আসে এগুলোকে বলা হয় ডাইরেক্ট ওয়ার্ড আর ইনডাইরেক্ট ওয়ার্ড অন্যগুলো আছে সেগুলো আমরা পরে দেখব পরে প্রশ্ন হয়তো বা আছে ডাইরেক্ট ওয়ার্ড যখন বলে তখন দিয়েছি আমি তোমাকে ডিভোর্স দিয়েছি আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি তখন কিন্তু তালাক হয়ে যায় তখন জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে আমি রাগে ছিলাম শান্ত মস্তিষ্কে ছিলাম অথবা আমি তালাক দিতে চাইনি শুধু বলেছি তাকে ভয় দেখানোর জন্য এই এখানে নিয়ত শর্ত নয় তালাক এবং তার সমার্থক যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজেই যেটা তালাক বোঝায় ওই শব্দ ডাইরেক্টলি বললে তালাক হয়ে যাবে নিয়ত যদি নাও থাকে তাও তালাক হয়ে যাবে আচ্ছা আর যদি অন্য কোনো কথা বলে তোমার সঙ্গে আমি আর বসবাস করতে চাই না বা তোমার সঙ্গে আমার আর বরিমানা হলো না হবে না যদি বলে তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এই কথাটা বললে তালাক হবে কি হবে না এটা নির্ভর করে নিয়তের উপরে তুমি কি বুঝিয়েছ 
তুমি কি তালাক মিন করেছ তাহলে তালাক হয়ে যাবে আর যদি বলে না তালাক মিন করিনি আমি তাহলে তালাক হবে না এগুলোকে বলে ইনডাইরেক্ট ওয়ার্ড কেনায়া আর আগে তাকে বলে শরীয়তে সরিয়া একদম সরাসরি সরি সরাসরি ডাইরেক্ট ওয়ার্ড আর ডাইরেক্ট ওয়ার্ড হলে কোনো নিয়ত লাগে না জিজ্ঞেস করা লাগে না আর ইনডাইরেক্ট ওয়ার্ড ইউজ করলে জিজ্ঞেস করতে হয় হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট তখন যদি বলে আমি তালাক মিন করেছি তালাক হয়ে যাবে এবার আমি নেভার তালাক মিন করিনি কখনো আমি তালাক চাইনি শব্দটা আমি রাগের মাথায় এমনি বলেছি তালাক উদ্দেশ্য ছিল না তাহলে তাদের আর তালাক হবে না এখন তিন বলবে না একটা বলবে আচ্ছা এটা আমাদের দেশে আরেকটি প্রচণ্ড মূর্খতা আমার লোকেরা বিয়ে কেমনি করতে হয় এটার জ্ঞান না শিখেই বিয়ে করে আর তালাক কীভাবে দিতে হয় সেটা না শিখেই তালাক দেয় কিন্তু আচ্ছা তো একসঙ্গে তিন দেওয়াটা শক্ত গুণা এটা বেদাত কিন্তু একসঙ্গে যদি একাধিক দেয় তিন তালাক দিয়ে বসে তাহলে সেটা কি তিন তালাক ধরা হবে না এক তালাক ধরা হবে এটা নিয়ে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে হানাফি মাঝাব এবং বিভিন্ন মাঝাবের ইমামরা বলেছেন যে তিন বললে একসঙ্গে গুণা হয়েছে কিন্তু তিন তালাকও হয়ে যাবে তাহলে আর সে ফেরত নিতে পারবে না উদ্রহ করার কোনো কায়দা নেই আর আরেকটি মত হচ্ছে যে তিন বললে তিন একসঙ্গে বলার কোনো নিয়ম নাই একবার বলেছে আবার সেটা মনে করেন নিজেরা উদ্রহ করে নিয়েছিল সম্পর্ক করেছে তারপরে আবার গন্ডগোল লেগেছে আবার আরেক তালাক দিয়েছে দুই তালাক হয়ে গিয়েছে আবার উদ্রহ করেছে আবার বসবাস করেছে তারপরে থার্ড টাইমে আবার গন্ডগোল হয়েছে আবার তালাক দিয়ে ফেলেছে এই তিনটা হয়েছে এখন সে আর তার সঙ্গে ঘর সংসার করতে পারবে না এইভাবে তিন তালাক দেওয়ার কথা কিন্তু হঠাৎ করে একসঙ্গে তিন তালাক দিল তাহলে এটাকে তিন না ধরে এক ধরা হবে এইটার একটা অনেক ইমামরা এই মতামত নিয়েছেন আমাদের এখানে ইউকেতে ইসলামিক শরীয়া কাউন্সিল এই মতামত নেয় এরকম কেউ তিন বললে তাহলে এই তিনটাকে তারা এক ধরেন তাহলে এক ধরলে উদ্র করার উপায় আছে কেউ যদি বলে একসঙ্গে আমি তোমাকে দশ তালাক দিলাম একশো তালাক দিলাম এরকম কিন্তু অনেকে বলে তো একশো তালাক দিলে কয় তালাক ধরা হবে বাকি অন্য মত হচ্ছে তিনকে এক ধরা হবে এটা একটা মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় যারা বলেন তিনকে তিন ধরা হবে তাহলে এখানে আর কোন নেগেটিভেশন অবকাশ নেই আচ্ছা শেখ এখন আমরা যদি এভাবে করে বলি যে কেউ একজন একসাথে তিন বললো এবং আমাদের মাসালা বলছে যে তিনকে আমরা এক ধরবো তারপর সে যদি আবার ফিরে আসতে চায় যে না এটা আমার ভুল হয়ে গেছে না আমি এটাতে থাকবো না আমি আমার অন্যায় স্বীকার করে উইড্র করে ফেলছে তাহলে তার আবার তাদের আগের লাইফে ব্যাক করতে পারবে দাম্পত্য জীবনে ব্যাক করতে পারবে আপনি একটা থেকেই আগে ধরে নেন যে তিনটা পরে আসি যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে তালাক দিলাম জি তাহলে এক তালাক ধরা হবে অথবা মুখে বলে এক তালাক দিলাম সেটা এক তালাক হলো তাহলে এখন কি হবে এখন একজন মহিলার ইদ্দত থাকে তিন মাসিক তিনটি মাসিক যখন শেষ হয়ে যায় এর আগ পর্যন্ত তার অবকাশ আছে উভয় মিলে অ্যাগ্রি করে তারা উদ্রহ করে ফেলতে পারে তাহলে তারা ব্যাক টু নর্মাল কিন্তু যদি উদ্রহ না করে তিন নম্বর মাসিক পার হয়ে যায় তাহলে তারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তিনি আর তার স্ত্রী না তখন আর দুই তিন তালাকের আর প্রয়োজন প্রয়োজন নাই এটাকে বলে এক তালাক বা আইন জি আর উদ্রহ করে ফেললে ওটাকে বলে এক তালাক রাজি রোজি মানে উদ্র করা এখন যদি এক তালাক বাইন হয়ে যায় বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে এখানে আরেকটি অবকাশ আছে যে তাদের বিয়ে শেষ হয়ে গেছে ভেঙে গেছে এই মহিলা এখন খুশি তিনি চাইলে অন্য কোনো জায়গায় বিয়ে করতে পারেন আর চাইলে এই আগে স্বামীর কাছে নতুন আগ্দ পড়িয়ে আবার বিয়ে হতে পারে আচ্ছা ঠিক এক তালাকের পরে হতে পারে আবার এরকম দুই তালাকের পরে যদি ঘটে আবার একই চান্স তার জন্য রয়েছে তার তিন নম্বর মাসিক শেষ হওয়ার আগে এনি টাইম উদ্যোগ হয়ে যেতে পারে অটোমেটিক্যালি স্বামীর কাছে চলে যেতে পারেন আর যদি দুই তালাক শেষ হয়ে যায় পার হয়ে যায় তাহলে তারা উদ্যোগ করেননি আর ছয় মাস পরে ছয় বছর পরে আবার চিন্তা করলেন যে আমরা কি আবার একা যেহেতু হতে পারি হতে পারবে নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে আর তিনটা তিন নম্বরটা ইউজ করে ফেললে আর কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা ছিল ভাই মাহবু আলম প্রশ্ন করেছিলেন এই তালাক নিয়ে ওনার প্রশ্নটা ছিল ওনার এক বন্ধু এরকম তিনবার তালাক দিয়েছেন এবং তিন তালাকের পরে তার বন্ধু এক মাস সময় যাবৎকাল তার স্ত্রী থেকে দূরে ছিলেন এবং তারপর তারা আবার ফিরে এসেছেন এবং 
তারা এখন আবার একসাথে থাকা শুরু করেছে এই ক্ষেত্রে তারা কি গুনাহ করছে না তারা সহি রাস্তায় আছে এটা জানতে চাইছে তারা কোন কাজ থেকে কার কাছে ফতুয়া নিয়েছে না নিয়ে এভাবে তো ঘর করা তো গুনাহ জি এখন তিন কি ওয়ান গো হয়েছে একবারই বলে দিয়েছে না তিনি তিন একবারই বলেনি তিন তিনি তিনটা স্টেজে বলেছেন এবং তিনটা স্টেজ কখন প্রথমটা বলার পরে কি সেটা কি কতদিন পরে দ্বিতীয়টা বলেছে সেটা দ্বিতীয়টা বলার পরে কে মেনশন করেন নি না দা এই জন্য তালাকের ফতু এইভাবে দেওয়া যায় না আমি এই জন্য থিওরি আলোচনা যেটা করেছি উনি ওইগুলো ফর্মুলাতে ফেলতে হবে এবং উনি একজন একজন বিশ্বস্ত আলেমের কাছে যাবেন আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আর কমপক্ষে আমি যে আইডিয়া দিয়েছি যে ওয়ান গো এক তালাক বললে এখানে দুটো ফেথি মতামত রয়েছে আর যদি তিন পর্যায়ে ব্যবহার হয় তিনি দুই প্রথমবার উদ্ধ করেছেন আবার দ্বিতীয়বার ইউজ করে আবার সেটা উদ্ধ হয়েছে আবার থার্ড টাইমে বলে ফেলেছেন এটা কোনো ফতোয়া তাকে এলাও করবে না একসঙ্গে থাকার ঠিক আছে চমৎকার উত্তর পেলাম শেখ আমাদের সাথে একজন কলার আছেন আমরা কলার কাছে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি আমার বলে সাদরে সেটা কোশ্চেন হতাম জি বলুন বাস্তু আর <laughs> যদি কোন বিকল্প থাকে তাহলে সেটাই নেওয়া উচিত এটা যেহেতু নাপাক শুকরের চামড়া এটা লাগানো না লাগানো উচিত তার এটা যদি মানে যে কোনো বিকল্প থাকে যেমন প্লাস্টিকটা যদি মানে তেমন ক্ষতি না হয় বড় ধরনের ম্যানেজেবল হয় তাহলে এটাই করা উচিত আর দেখতে হবে একজন ভালো মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে ওনার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে অন্য কোনো বিকল্প চামড়া এখানে হতে পারে কিনা নাপাক প্রাণীর পরিবর্তে আর শেষ পর্যন্ত যদি কোনো নাপাক প্রাণী ছাড়া কোনো রকমই পাওয়া যায় না তাহলে শরীয়ত মানুষকে দরুরা জরুরতের কারণে মানুষের যদি প্রচণ্ড ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সেখান থেকে বাঁচার জন্য আর দরুরা তুবি হল মাহদুরাত এটা একটা শরীয়তের কায়দা প্রিন্সিপাল যে প্রচণ্ড জরুরতের কারণে কোনো হারাম জিনিস মানুষের জন্য অ্যালাউড হয়ে যায় তার এক্সাম্পল হচ্ছে মনে করেন কোরআনে পাখি আল্লাহ তালা বলেছেন যে হারাম গোষ্ঠ খাওয়া শুকরে গোষ্ঠ খাওয়া এর এক ব্যক্তি কোনো জায়গায় যদি থাকে তিন চার দিন না খেয়ে উপস এখন মরে যাওয়ার উপক্রম এখন তার কাছে হারাম খাদ্য আছে শুকরের গোষ্ঠ আছে এই জাতীয় হারাম খাদ্য না খেলে মরে যাবে তখন তার জন্য ওই শুকরের গোষ্ঠ খাওয়াটা অ্যালাউড হয়ে যায় এই রকম কেসে যে ওনার চিকিৎসাটা যদি খুবই প্রয়োজন হয়ে যায় অন্য কোনো বিকল্প না থাকে তাহলে এটা আর দরুরা তুবি হল মাহদুরাত যে প্রচণ্ড জরুরতের কারণে হারাম জিনিসকেও আল্লাহ তালা মোবাহ করে দেন জায়জ করে দেন হালাল করে দেন এই ফর্মুলার ভিত্তিতে জায়জ হতে পারে তবে আমি এর আগে যে আইডিয়াটা দিলাম উনি চেষ্টা করে দেখবেন সেটা অন্য কোন ডাক্তার সাথে অন্য কোন মুসলিম ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে যে এরা তো অনেক সময় খেয়াল করে না যে শুকরের ইয়া দিলে কি হলো যদি ছাগলের চামড়া দিয়ে যদি হয়ে যায় অথবা এই জাতীয় হালাল কোনো বিকল্প থাকে তাহলে সেটা আপনি ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করে নিতে হবে চেষ্টা যখন করে সব কিছু আপনি আর কোনো বিকল্প নাই তখন শেষ মুহূর্তে আপনাদের সেটা জায়জ হতে পারে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন গুলো বলুন
আপত্তি নাই উল্টা হয়ে গেছে দ্বিতীয় রাখা আতে কুল হল্লা ও হাত পড়েছেন সুন্নতের মধ্যে এই দুইটা পড়া হলো রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা আর ফজরের মধ্যে ফরজের মধ্যে আপনি অন্য কোনো সুরা পড়েন আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ শেখ আমরা আমাদের আমাদের ইমেলে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন এই বোনের প্রশ্নের সাথে কিছুটা মিল আছে প্রশ্নটা হচ্ছে বোন ফাতিমা করেছেন বাংলাদেশ থেকে আমি একজন মহিলা এবং আমি পড়াশোনা করতে চাই এবং আমি পড়াশোনা শেষ করে কাজকর্ম ঢুকতে চাই আমি হিজাব করি এবং সব সময় নামাজ এবং রোজা করি কিন্তু আমার পরিবার আমাকে এটা সাপোর্ট করে না তারা চায় না যে আমি পড়াশোনা করি বড় হই তারা চায় আমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার কাজে লাগিয়ে দিতে একজন মেয়ে হিসাবে হিজাবের সাথে থেকে নামাজ রোজা করে আমি কি পড়াশোনা এবং চাকরি বাকরি করতে পারবো কি না সিস্টার আপনার এই প্রশ্নটা আপনি বিয়ে সাদীর সঙ্গে পড়াশোনাকে কন্ট্রাডিকশন না করে সময় মতো বিয়ে সাদী হয়ে যাওয়াটা ভালো এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনি পড়াশোনা করতে চাইলে আপনার স্বামীর সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিত্তিতে পড়াশোনা করে কন্টিনিউ করা যায় অনেকে বিয়ের পরে অনেক ফার্দার স্টাডি করেন কিন্তু দীর্ঘ সময় বা একটু সময় গড়িয়ে গেলে দেখা যায় যে অনেক সময় লেখাপড়া করতে করতে ভালো প্রস্তাব পাওয়াটা অনেক সময় দেরি হয়ে যায় পরবর্তী পর্যায়ে এটা নিয়ে সাফার করতে হয় তাছাড়া আমরা মানুষ হিসাবে জওয়ান মানুষের যুবক যুবতীদেরকে বেশি দিন বিয়ে থেকে সময় হয়ে গেলে দেরি করাটা নবী করিম সাল্লাহাম পছন্দ করেননি তিনি বলেছেন মা ইয়া মাসার শাবাব মানিস্তাফা মিকুল বা আতা ফারিতে জাওয়াজ হে যুব সম্প্রদায় তোমাদের যাদের বিয়ে সাদি করা সংগতি আছে বিয়ে সাদি করে ফেলো কারণ এটা তোমাকে তোমার চোখের দৃষ্টি তোমাকে শরীয়তের মধ্যে ভিতরে থাকার ক্ষেত্রে তোমার চরিত্র হেওয়াতার জন্য অনেক ভালো হবে তো তিনি আমাদেরকে খুব রেকমেন্ড করেছেন আমাদের জন্য নিরাপত্তা আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে সাদি করার পরেও লেখাপড়া করা যেতে পারে চাকরি বাকরি করার ক্ষেত্রে মহিলারা করতে পারেন চাকরি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সংসার চালানোর দায় দায়িত্ব আল্লাহ তালা পুরুষদেরকে দিয়েছেন পরিষ্কার ভাবে আর যেহেতু মহিলাদেরকে মা হওয়া লাগবে বিরাট একটা দায়িত্ব তাদের সামনে আছে আল্লাহ তালা পরবর্তী বান্ধা বান্ধিগুলো তাদের পরি তাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবে তাদের জন্য সময় ব্যয় করতে বেশি সময় দিয়ে পুরো ফুল টাইম জবের মধ্যে দুইজনে সমানে সমানে চলতে গেলে কিন্তু সংসারের শান্তি ছেলে মেয়ে মানুষ হওয়ার কাজটা অনেকভাবেই ব্যাহত হয়ে যাবে এটা মাইন্ডে রাখতে হবে আমাদের একজন কলার আছে না আমরা কলারের কাছে চলে যাই হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন নি হুজুর বারাকাল্লাহ ফিক আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আমার দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল হুজুর জি বারাকাল্লাহ ফিক জি বলুন জি প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তারাবি নিয়ে আমি জানতে চাই জানতে চাইরাম মানে আল্লাহর নবী নবুওয়তি হওয়ার পরে জীবিত অবস্থায় তার রমজান কতদিন পাইছ হয় আর এই সময় তার রমজানের আমল কি লা আছে আর 
নাম্বার সেভেন কোয়েশন যে কেউদিন তার বউরে তালাখে রচয়ই দে অথবা কেউ যদি বয় দেখাই বললেই হয় যে তোমার এক তালাক দিলাম পরবর্তীতে যদি হে তালাখে রজয়ী ফিরে ইয়া আনে তাহলে ই তালাখ এবো রইব নি না ওয়াইফ তৈরি দিব এই দুইটা কোয়েকশন ক্লিয়ার আনসার দিলে আলহামদুলিল্লাহ আমি কৃতজ্ঞতা হল प्रमाण कर दोनों रकम पड़े प्रमाण रही सही हादिस द्वारा आठ टाकत पड़े प्रमाण आज এবং বিশ্বাকাত পড়েছেন এইটার প্রমাণ আছে দুইটাই সহি কিন্তু আমাদের মধ্যে দুই গ্রুপ হয়ে গেছে যে আর টাকাতের বাইরে কোনো তারাবি নাই এটা নিয়ে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ করছে আবার কেউ বিশ্বাকাতের কমে কোনো তারাবি নাই এটা নিয়ে আরেক চূড়ান্ত যুদ্ধ করছেন এই যুদ্ধ দরকার নাই আপনি দোনোটাই সহি আছে হাদিসে আর টাকাত পড়তে হলে অনেক লম্বা করতে হবে আর বিশ্বাকাত পড়তে হলে শুধু ডাকাত না গনে ও রুকু সেদা ঠিক মতো করা কোয়ালিটিটা ঠিক রাখতে হবে सूझ रही मतमत झगड़ा कर प्रचंड भाव अन्या क्या मन करी जरा आठ पढ़ें ता खूब লম্বা লম্বা সুরাকারা দিয়ে পড়েন এটা হচ্ছে যেমন ঠিক আছে তারা বিশ্বাকাত পড়েন সুরাকারাত কিছু ছোট হয়ে যায় কিন্তু সেখানেও খুব কুইক রুকু সেজা না করে একটু স্বস্তির সাথে পড়া এটাও ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো ঝগড়া করার দরকার নেই তারা কাল্লা ফিক পরবর্তী প্রশ্ন ওনার তালাক নিয়েছিল কেউ যদি রাগের মাথায় তালাক বলে ফেলে এবং পরে এটাকে উদ্রো করে নেয় সেটা ঠিক আছে তারা রাজি দিয়ে বললে কেউ যদি উদ্রো করে ফেলে তাহলে জীবন থেকে এক তালাক খসে গেছে আর দুই তালাক মাত্র বাকি রয়েছে সাবধানে চলতে হবে কেউ যদি আবার দ্বিতীয়বার তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে জীবন থেকে দুই তালাক চলে গেছে আর এক তালাক বাকি আছে উদ্র করলে স্বামী সে দাম্পত্য জীবন থাকবে কিন্তু এগুলো কাউন্ট হবে আর একটি মাত্র চান্স তার জীবনে বাকি থাকলো কাজে এটা ইয়ে হয়ে যায় না উঠে যায় না উঠে যায় এটা থেকে যাবে হিসাব থেকে যায় যদিও উদ্র করলে স্ত্রী হালাল হয়ে যায় হালাল হয়ে যায় কিন্তু গণনা থেকে আবার বাদ পড়বে না বাদ পড়বে না যাইহোক চমৎকার উত্তর শুনলাম সেখানে আমাদের কাছে আরও জরুরি দুটি প্রশ্ন ছিল যদিও আমাদের হাতে একদমই সময় নেই আমাদেরকে প্রোগ্রামটা শেষ করতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা এই প্রশ্নগুলো পরবর্তী অনুষ্ঠানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সুধী দর্শক আজকে আমরা চমৎকার আলোচনা শুনলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষক নিয়ে তিনি আমাদের ধারাবাহিক হাদিসের আলোকে আমাদের জীবনে আদর্শ শিক্ষক নিয়ে আলোচনা করলেন আমরা জানলাম একজনের শিক্ষকের শিক্ষার প্যাটার্নটা কীরকম হতে পারে তার শিক্ষা পদ্ধতি কীরকম হতে পারে বা আমরা যখন আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথেও ব্যবহার করব কীরকম সেটা হতে পারে এবং সেই সাথে বেশ মূল্যবান অনেকগুলো প্রশ্নের আজকে আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলাম বিশেষ করে যেটা আমাদের মধ্যে কুসংস্কার আছে যেটা আমাদের মধ্যে বিদাতগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পেতে পারি সেই নিয়ে আমাদের সম্মানিত শেখ চমৎকার আলোচনা করলেন আপনার আলোচনা শুনলেন আমাদের সাথেই থাকবেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানু আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ বরকাত